hamjamboni karibu kwenye kipindi chengine cha wiki procedure na leo hii tutaangalia jinsi ya kufanya ombi ya pasipoti kuchukua nafasi ya pasipoti iliyopotea au kuharibika ukipenda kwa kimombo how to apply for a replacement passport to uh, take the place for a passport which has been lost or damaged kwa hivyo tutaweza kuangalia jinsi ya kupata pasipoti mpya kama pasipoti yako imeharibika au imepotea na hapa chini tumeweza kuwapa kiunganishi yani link ili itawaweza kuwapeleka kwenye page yetu ya wiki procedure pale tumeweza kuwapa maelezo zaidi jinsi unaweza fanya jambo hilo angalia hapa kwenye pande wa kushi, kulia wa page yetu tumeweza kuwapa eh, i button hapa ukibadilisha lugha unaweza chagua lugha ile kwa kari ile itakuwa rahisi kwako kuelewa na kama uko nchini Kenya tunaweza chagua Kiswahili na hiyo itakutafsiria page yenyewe page itageuka na iweze kuweza kusoma wiki procedure yako kwa lugha ya Kiswahili na pia ukipata iko kwa lugha ya Kimombo unaweza badilisha ili iweze kuonesha maelezo kwa Kimombo kwa hivyo tunaweza kuangalia ombi, ombi ya replacement pole kwa kutafsiri imepoteza uh, makali kidogo lakini ombi la replacement na pasipoti na kwenye site yetu hapa tumeweza kuwapa viungo vya nje kwa zile zitakupeleka kwa site ile utaweza kupata maelezo zaidi ya jinsi ya kufanya ombi lako tunaweza site kama e-citizen na pia tumekuwa link zile zitakupeleka kwa site pale unaweza pata Uh, ku download ama kuchapisha fomu za maombi zile zitakusaidia na tunaweza kutembelea hizo form na kuangalia jinsi ya, ku, ya vile fomu zinafanana na mali itajika vile tunaendelea na kipindi chetu cha leo kwa hivyo orodha ya vitu tutapitia leo ni tuangalie haja ya pasipoti walali wa kufanya ombi nyaraka zinazohitajika ama required documents hatua za kufanya wakati unapofanya maombi malipo kipindi cha walali ama validity period wakati usindikia, usindikaji yani processing time maeneo ya ofisi na maelezo eh, zaidi ya mawasiliano na tutaweza pata maelezo zingine zile tunaweza ona zitatupa faida uh, vile utafanya ombi letu la passport Tuweze kuangalia na kipindi hichi cha leo cha procedure kinaletwa kwako na wikiprocedure.com karibuni. Tuweze kuangalia haja ya pasipoti. Ya kwanza ni hati hii inahitajika ili kuruhusu mtu aweze kuvuka mipaka ya kitaifa. Ya pili ni kuwa hati hii inatumiwa kwa ajili ya kita, utambulisho, kwa hivyo inazatumika kama kitambulisho. Ya tatu ni kuwa hati hii inahitajika wakati wa kuwasilisha ombi la visa ya usafiri ama kibali cha kazi. Tuweze kuendelea. Walali wa kufanya ombi hili ama eligibility, kwanza ni lazima uwe mkenya ili uweze pata uweze pata passport, passport. Uh, ya pili unafaa ukwe uko na passport halali. Ya tatu unafaa ukwe ni passport imepotea hmm, au kuharibika. Kwa hivyo unafaa ukwe mkenya mwenye passport halali na pasipoti yenyewe inafaa kuwa ime, ine, imepotea ama kuharibika. Kwa hivyo uwezi omba pasipoti mpya kama bado hujapoteza ama haijaribika. Kwa hivyo nyaraka zinazohitajika ni namba ya pasipoti iliyopotea au kuharibika, fomu ya maombi ya e citizen, tuweza kuona vile utapata, ankara tatu za malipo yani invoices ama receipt, kaidi ya kitaifa ya kitambulisho, barua ya kutoka kwa polisi kieleza uh, umepoteza hati, yani abstract hati ya kiapo afidavit eh uh, cha kuzaliwa na nakala yake picha uh, za pasipoti nambari ya kadi ya kitaifa ya rifari wapendekeza wapendeka wapendekeza wapendekezo kadi ya taifa ya, ya kitambulisho cha wazazi wazazi au cheti cha kifo na kama wa, ni watoto wanafanya ombi wanafaa kwa kuna barua ya idhini kutoka kwa wazazi wao ukitipenda inaitwa letter of consent na tumeweza ndio hii hapa link ama kiunga, kiunga, kiunganisho ili takupeleka kwenye site unaweza kudownload na nimeweza kuichapisha tutaweza kuitembelea hapo eh, mbele so hatua za kufanya ni kwanza unafaa kutembea kwenye kituo cha eh, polisi ili ku pasha ripoti kuwa umepoteza e, pasipoti yako ama imeharibika na upate hati ya kiapo na 
hii upate affidavit na, na, na hati ya polisi ikionyesha pasipoti imepotea ama ukipenda abstract. Kwa hivyo ukishapata ukishachapisha ukisha ukisha e, e, pasha habari na ukipewa hizi e, fomu unafaa pia kutafuta na uweza ku scan na itakusaidia wakati unapofanya umbi lako. Sawa so, hatua ya pili ni tembelea kwenye e-citizen mtandaoni ili uweze kufanya umbi lako. So e, kutoka hapo unaenda utengeneza account yako ya e-citizen na uweze kujaza umbi lako e, mtandaoni. So tuweze kuangalia vile inafanywa. Nimeweza ku kujaza ndio hii kwanza ile barua ya idhini yani parental consent e, kawe ni mzazi mtoto wako au chini ya miaka kumi na sit, nane amepoteza passport yake e, mnafaa kujaza hii kwanza andika jina lako namba yako ya simu anwani sanduku la posta e, namba yako ya ID ama passport na jina zao na siku za kuzaliwa na hii utawasilisha pamoja na ombi lako la ombi lao la pasipoti mpya ili kuweza kuchukua nafasi ya pasipoti iliyopotea au kuharibika. Kwa hivyo kitu ya kwanza kama hauna account ya e-citizen tembea kwa e-citizen.go.ke hiyo ni www.ecitizen.go.ke na kama uko na account e, bonyeza hapa kwa sign in kama hauna bonyeza hapa kwa create account wacha tuweze kuonesha wenzetu wale hawana kenya kufanya so, kwa hivyo unabonyeza create account kibonyeza hapo itakupeleka mbele kwenye hii ukurasa kwa hii ukurasa kuja ubonyeze hapa create account mara ya pili itakuelekeza kwenye hii ukurasa pale unahitajika kuandika uh, eh, ma, kuandika ku uandika namba yako ya ID jina yako uweze kupaza habari zaidi kukuhusu na ukishatupa majina yako na ID ukifinya validate pia unafaa upe anwani yako ya barua pepe na namba yako ya simu na ukishajaza hapo utaweza kutengeneza account yako ya e-citizen na utaweza kuwa umesonga hatua moja mbele ya kuweza kufanya umbi lako la passport sasa ukishajaza hapo utaweza ku in na uingie kwenye account ile unaweza wasilisha umbi lako la passport kwa hivyo ukifika hapa kuja kwa idara ya uhamiaji e, finya hapa ama Department of Immigration finya hapa kwa Gate Service hapo itakuongoza ita kwenye hii page inayofuata na hapo utachagua ni ombi e, gani watakakufanya kama we ni ya mtoto imepotea chagua mtoto kama ni mtu mzima chagua adult e, ukichagua itakuongoza kwenye hii page yafuata kwa hivyo hapa hii page utaweza kusoma polepole uweza kupata maelezo zaidi ya Kenya unataji kufanya wamekuweza kuelekeza pale utaweza kuwasilisha ombi lako kwa ofisi za uhamiaji e, kama ni Nyaya House Nairobi Mombasa Mombasa unafaa upeleke pale uhuru na kazi Kisumu unafaa upeleke pale kwa ofisi za PC e, mapoko milimani wamekupa zile nyaraka zinahitajika require documents afu pia wamekupa e, malipo kama passport iliyoharibika na fauli pe 1000 na hamsini passport iliyopotea 1200 na hamsini na ukishasoma hapo finya apply na hapo utaweza kusonga mbele utakuliza maswali kadhaa kama uko na e, uko na uraia nchi nyingine chagua ndio ama la ukishachagua hapo finya continue ama endelea na hapa sasa ndo tumefika mahali ya unataka e, ombi na gani sasa utaweza kuchagua kati ya umepoteza ama imeharibika sasa tuseme kama imeharibika chagua mutilated wataweza kuuliza ni passport ilikuwa ina gani imeharibika unaweza kuwa ni ordinary ya kikawaida ama ya kidiplomasia wewe chagua hapo Uh, na pia unaandika eh, nambari la pasipoti ama kama imepotea chagua kuwa lost na unaweza kuandika hapo namba ya pasipoti ukifinya endelea itakupeleka eh, hadi kwenye ukurasa ya kufanya malipo na unafaa kufanya malipo kupitia ile jins, ile njia unaona rais kwako na na hiyo na ada ya malipo itategemea na ombi unayofanya kama ni kupotea ama kuharibika 
na baada hiyo unafaa utapisha ankara tatu za malipo yani receipt eh, payment invoice na pia ombi ya form hiyo ya application unafaa kuchapisha ili kuwasilisha kwa idara ya uhamiaji na ukishachapisha tembelea hiyo idara ya uhamiaji ama balozi ya Kenya kama uko nje ya nchi na hakikishe kuwa umetembe umebeba ankara ama nyaraka yani nyakara nyaraka documents zinazohitajika kupeleka tulikuwa tayari tushazitaja na pia unaweza zipata orodha yake hapo kwa wiki procedure ama mbele ya video hii na baada ya siku tano za kazi pasipoti yako itakuwa iko tayari na unahitajika kuja na kitambulisho ili kuchukua pasipoti yako utaelezwa jinsi ya kuchukua pasipoti uh, unafaa ukuje na ID yako ili kuji, kujitambulisha malipo ni hiyo elfu kumi hamsini na elfu ku, elfu kumi na mbili na shilingi hamsini inategemea kama iliharibika ama imepotea kipindi cha walali ni pasipoti na walali cha miaka kumi ama ikishajaa pia walali yake naisha uh, siku uh, waka, uh, siku tano ndio inatumika ili pasipoti yako iwe tayari baada ya siku tano itakuwa tayari maeneo za ofisi iko pale Nyayo House ikiwa Nairobi uhuru na kazi ukiwa Mombasa uh, kwa PC ukiwa Kisumu maeneo zengine ni kuwa unafaa uh, kama umepoteza hakikisha umetembelea umeanza kupasha habari kwa polisi na unajua unafaa pia ufanye hii kabla siku 30 kabla kupanga safari ili usi u, uweze kupata pasipoti yako mapema na asante kwa kutazama wikiprocedure.com uh, ningewapenda sana muweze ku like video hapa chini like video uh, tembelea kwenye page yetu uh, ya YouTube make sure pia ume subscribe fanya subscribe hapa elezea marafiki tuko na maelezo mengi sana za wiki procedure za nchi ya Kenya na pia nchi za kigeni nchi za nje ukitembea kwenye hii site yetu hakuna uh, tuko na karibu kila kitu njia zote za kufanya jambo zote nchini Kenya kwa hivyo eh uh, mkononi safe hands uh, asante kuona uh, kipindi chetu cha leo na kuombea kila laheri kwa hatua yako ya kuweza kupata pasipoti mpya eh, na asante